இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய தினம் மிகவும் கடுமையான பணிகளின் அழுத்தம் இருந்தாலும் இன்று சென்னைக்கு நான் வந்தது எனது நன்றி உணர்ச்சியை தெரிவிப்பதற்காக மட்டுமே இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டேன் ஒன்று காலையில் நான் மருத்துவ கல்லூரியில் மகப்பேறு மருத்துவராக எனது பணியை சிறப்பாக செய்வதற்கு உதவிய மருத்துவர்கள் மகப்பேறு மருத்துவர்களின் அதுவும் குறிப்பாக நான் பயின்ற கல்லூரியில் இருந்த மாணவர்கள் நடத்தியதால் அதற்கு நான் வந்தேன் அது எனது மேற்படிப்பிற்கு உதவியதற்கு நன்றி உணர்ச்சி மாலையில் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒப்புக்கொண்டது என்னதான் எனக்கு அண்ணன் வைஜி மகேந்திரன் அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் நண்பர்களாக சகோதரர்களாக பழகி இருந்தாலும் இன்று மாலை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துக்கொண்டது நான் மரியாதைக்குரிய திருமதி ஒய்ஜி பார்த்தசாரதி அவர்களின் ஆரம்ப கால மாணவி என்ற நன்றி உணர்ச்சியோடு ஏனென்றால் இது பாரத் கலாச்சார் நிகழ்ச்சி என்னை வரவேண்டும் என்று அழைத்தார்கள் கலை இருக்கும் இடத்தில் தமிழிசை இருக்க வேண்டும் அதுவும் நன்றி உணர்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் நான் இங்கே வந்தேன் அது மட்டுமல்ல இங்கே மிகவும் மூத்தவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கலை சேவை ஆற்றியவர்களுக்கு இந்த கரங்களால் விருது வழங்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை இறைவன் ஏற்படுத்தி தந்தான் என்பதற்காக ஆளுநராக அல்ல இவர்களின் இசையையும் சொற்பொழிவுகளையும் நடனங்களையும் பலமுறை ஒரு ரசிகையாக ரசித்திருக்கிறேன் என்ற காரணத்திற்காக இந்த விருதை வழங்குவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் இந்த விருதை பெற்ற மரியாதைக்குரிய திரு டி கே மூர்த்தி அவர்களுக்கும் ஞான கலா பாரதி விருதை பெற்றவர்கள் விஸ்வ கலா பாரதி விருதை பெற்ற விசாகா ஹரி அவர்களுக்கும் புஷ்கலா கோபால் அவர்களுக்கு விசாகா ஹரி அவர்களின் சொற்பொழிவை நான் கேட்டிருக்கிறேன் மிகவும் குரல் வளம் பெற்றவர்கள் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்து கொண்டு அதே போல திருமதி புஷ்கலா கோபால் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் அதே போல நாட்டிய கலாதார் மரியாதைக்குரிய ஷீலா அவர்கள் நான் உனே ஒன்று சொல்லிடுறேன் நான் படம்லாம் பார்க்கறதில்ல அதனால் நான் சினிமா பார்த்ததில்லை ஆனாலும் அவர்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல நான் ஆளுநராக ஆன உடனேயே வந்து ஒரு அன்போடு வந்து என்னை சந்தித்தார்கள் அதனால் அவர்கள் பிரபலமானவர்கள் பிரபலமானவர்களை கேட்டு ஏனென்றால் நான் திரைப்படம் பார்க்கும் பழக்கம் இப்பொழுதல்ல எப்பொழுது மருத்துவ கல்லூரியில் அடியெடுத்து வைத்தோமோ அப்பொழுதே இந்த திரைப்படம் பார்க்கும் பழக்கங்கள் எல்லாம் போய்விட்டது என்னென்றால் முழுமையாக அதில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக ஆனால் இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை இப்பெல்லாம் நல்லா சினிமா பார்க்குறாங்க ஆனால் அவர்களையும் நான் எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் க கலா சேவா பாரதி டாக்டர் குல்தீப் பாய் அவர்களுக்கும் நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாடக கலா பாரதி மூத்த மிக கலைஞர் கோவை பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் நாத்திய சங்கீத கலாபாரதி சாய் சங்கர் முத்துக்குமார் தனஞ்சயன் தனஞ்சயன் அவர்களுக்கும் நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து அதே போல குமாரி சூரிய காயத்ரி ஜெயந்தி போன்றவர்களுக்கும் இங்கே இந்த விருதுகளை பெற்ற சுருதி அவர்களுக்கும் சுனில் கார்கேயன் அவர்களுக்கும் அஞ்சன் அவர்களுக்கும் கௌஷிக் அவர்களுக்கும் வர்ஷா புவனேஸ்வரி அவர்களுக்கும் காவியா முரளிதரன் அவர்களுக்கும் சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கும் சர்வேஷன் அவர்களுக்கும் ஸ்வேதா அவர்களுக்கும் மகதி கண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னோடு கலந்து கொண்டிருக்கும் பாரதி பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் இங்கே வரும்பொழுது சிறப்பாக என்னை வரவேற்ற திருமதி சுதா மகேந்திரர் அவர்களுக்கும் 
மற்றும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னதை போல நேரம் அதிகமாக செலவழிக்க முடியாத காரணம்தான் ஏனென்றால் இது மிகவும் ஒரு ஒரு நாள் தான் என்னால் வர முடிகிறது என்றால் முழுமையாக அதற்கான பணியை ஒரு நாளைக்குள் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் செயலாற்ற வேண்டிய காரணத்திற்காகத்தான் சற்று அவசரப்படுகிறோமே தவிர இல்லை என்றால் கலை மேடை என்றால் ஆற அமர்ந்து பருகக்கூடிய மேடை என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் சகோதர் ஒய்ஜி மகேந்திரன் அவர்கள் மிகவும் விரைவு படுத்துகிறோமே என்பதற்காக வருத்தப்படக்கூடாது என்பதையும் நான் தெரிவித்து ஏனென்றால் இங்கே வந்தது உண்மையிலேயே மரியாதைக்குரிய ஒய்ஜி பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கு அவர்களின் மாணவி என்ற முறையில் தான் ஏனென்றால் அவர்களின் சுவாசம் இதே இடத்தில் அவர்கள் மறைந்த பொழுது வந்து நான் ஒரு மாணவியாக அப்பொழுது நான் ஒரு தலைவியாக இருந்தாலும் ஒரு மாணவியாகவே வந்து எனது அஞ்சலியை நான் செலுத்தி விட்டு சென்றேன் ஏனென்றால் இன்று கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது முதல் முதலில் அங்கே நான் பத்மசேஷாத்ரி நுங்கம்பாக்கம் அப்பொழுது அது ஏறக்குறைய ஒரு ஓலை வடிவில் தான் அந்த பள்ளி ஆரம்பமானது அதில் பக்கத்தில் அங்காளம்மன் கோயில் இருக்கிறது எனது தந்தை அந்த நம்ம வள்ளுவர் கோட்டம் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் தான் அப்போ எங்கள் வீடு எனது தந்தை அப்போது இளைஞர் காங்கிரஸின் தலைவராக இருந்தார்கள் அப்போ வள்ளுவர் கூட்டம் கிடையாது அது ஒரு குப்பமேடாக தான் இருக்கும் அது வழியாக தான் நடந்து வந்து நாங்கள் வந்து பள்ளிக்கு வருவோம் அப்பொழுதே மிகவும் எனக்கு ஒய் மேடம் ஒய்ஜி பார்த்தசாரதிய ஞாபகம் இருக்குன்னா நமக்கு வந்து புத்தக பைகளின் சுமை தான் மாணவ மாணவிகளுக்கு அதிகமான சுமை படிக்கும் சுமையை விட அதை சுமக்கும் சுமைதான் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சுமையே எடுத்துட்டு வர வேணாம் புத்தகம் எல்லாமே அங்கே கொடுக்கப்படும் எழுதி முடித்து விட்டு அங்கே வாங்கி வைத்து விடப்படும் பென்சில் ரப்பர் ஷார்ப்னர் எல்லோரும் எல்லாம் அங்கேயே கொடுக்கப்படும் அங்கேயே வாங்கி வைத்து விடப்படும் ஏன் கொண்டு வரல அப்படின்னு அடிக்கடியெல்லாம் கிடையாது ஏன் புத்தகத்தை மறந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வந்து அந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஆக எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்னால் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே எந்த சுமையையும் மாணவர்கள் மீது ஏற்றக்கூடாது என்ற மாபெரும் திட்டத்தை கொண்டு வந்த மாபெரும் ஆசிரியை அவர் இன்னொன்று அந்த ஓரளவிற்கு நான் தமிழ் பேசுகிறேன் என்றால் என்னிடம் அடிக்கடி நான் இந்த சம்பவத்தை சொல்வதுண்டு தமிழ் ஓரளவிற்கு பேசுகிறீர்களே மருத்துவம் தானே கற்றிருக்கிறீர்கள் தமிழ் கற்றதனால் தமிழ் பேசுகிறீர்களா என்று கேட்பார்கள் இல்லை தமிழ் என்னை பெற்றதனால் நான் ஓரளவிற்கு தமிழ் பேசுகிறேன் என்று சொல்வேன் ஆனால் இன்று அந்த ஓரளவிற்கு என்னால் திருக்குறளையும் சரி அத்தனை தமிழ் இலக்கியங்களையும் மருத்துவம் படித்திருந்தாலும் ஓரளவிற்கு பேச முடிகிறது என்றால் அங்கே வள்ளுவர் கோட்டம் பின்னால் எழுந்த அந்த குப்பை மேட்டில் ஒருவேளை எனது பள்ளிக்காக பாதம் பணிய நடந்து 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 வந்ததனால் அந்த திருவள்ளுவரின் எனது ஆசி எனக்கு கிடைத்து அதனால் ஓரளவிற்கு தமிழ் பேசி இங்கே சொன்னதை போல தமிழின் பெருமை மிகு மகளாகவும் தெலுங்கானாவின் பெருமை மிகு ஆளுநராகவும் என்னால் இயங்க முடிகிறது என்றால் அந்த சுவாச காற்று என்று கூட என்னால் சொல்ல இயலும் ஆக அந்த அடித்தளம் அமைத்தது அந்த பள்ளி அது மட்டுமல்ல இன்று மாணவர்களை நாம் செதுக்குவது என்பது மிக சாதாரண காரியம் அல்ல ஒரு மாணவர் ஆசிரியரிடம் கேட்கிறார் நீங்க யாரு நான் வந்து ஆங்கில டீச்சர் நீங்க யாரு நான் வந்து சயின்ஸ் டீச்சர் நீங்கள் யார் தமிழ் டீச்சர் இது என்ன வியப்பாக இருக்குது டீச்சர் நீங்கள் மட்டும் சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு டீச்சர் ஆனால் எல்லா சப்ஜெக்டும் என்ன ஒருத்தனை மட்டுமே படிக்க சொன்னால் எப்படி இது சரியாக இருக்கும் ஆக உங்களுக்கு மட்டும் சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு டீச்சர் வேணும் ஆனால் எல்லா சப்ஜெக்டும் என்னை மட்டுமே படிக்க சொன்னால் எப்படி அப்படின்னு ஒரு மாணவர் கேட்கிறார் அது மட்டுமல்ல நான் அடிக்கடி ஒரு விஷயத்தை சொல்வதுண்டு ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு குழந்தையை கொண்டு விடுகிறார்கள் அந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே உள்ள போகுது அம்மா அதை விட அதிகமாக வெளியே அழுதுகிட்டு இருப்பார்கள் ஏனென்றால் மடியிலேயே போட்டிருந்த குழந்தை முதல் நாள் பள்ளிக்கு போகிறது உடனே 
பள்ளி முதல் நாள் உள்ள குழந்தை அழுவது வெளியே அம்மா கண்ணை கசக்கி கொண்டு நிற்கிறார்கள் அங்கே மணி அடிக்கிறது மணி அடித்தவுடன் குழந்தைகள் எல்லாம் வெளியே கூட்டில் இருந்து வெளியே ஓடி வரும் குஞ்சுகளை போல வெளியே பறந்து வரும் குருவிகளை போல ஓடி வருகிறார்கள் உடனே அவரை வாரி அணைத்து கொண்டு அம்மா கேட்கிறாள் தம்பி இன்னைக்கு முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு போன உனக்கு கணக்கு டீச்சரை பிடிச்சிருந்ததா தமிழ் டீச்சரை பிடிச்சிருந்ததா யாரை பிடிச்சிருந்ததுன்னா உடனே அந்த குழந்தை சொல்கிறது எனக்கு மணி அடிக்கிற தாத்தாவை மட்டும்தான் எனக்கு பிடித்திருந்தது ஆக அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை மணி அடிச்சா வெளியே ஓடி வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற குழந்தைகளை ஒரு முழுவதுமாக ஒரு உருவகத்திற்கு கொண்டு வருவது ஆசிரிய பணி அதுவும் இத்தகைய மேதகு ஆசிரியர்களிடம் இருந்து நான் கற்றேன் எனது ஆரம்ப கல்வியை என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த மேடையில் நாங்கள் எல்லாம் நின்று கொண்டிருப்பதற்கு அத்தகைய ஆசிரியர்கள் தான் நிச்சயமாக காரணம் என்பதை என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் ஆசிரியர்களுக்கு எப்பொழுதுமே வணக்கம் சொல்வது எனது பழக்கம் ஏனென்றால் எனது தந்தை அனைவருக்குமே தெரியும் அவர் முழுமையாக தனது நாட்டிற்கு அரசியலுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தவர் யாராவது வந்து உங்க மக என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா மகளே எங்க வா நீ என்ன படிக்கிறேன்னு இந்த மாமாட்ட சொல்லுன்னு சொல்லுவார் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நான் என்ன படிக்கிறேன் என்று கூட தெரியாது ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர்களெல்லாம் நாட்டுக்காக உடைத்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இன்று மேடையில் இத்தகைய தகுதியோடு நாங்கள் எல்லாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு ஆசிரிய பெருமக்கள் தான் காரணம் என்பதை என்னால் நன்றி உணர்ச்சியோடு சொல்ல முடியும் அதனால் தான் இங்கே கலை இலக்கியம் நடனமாடும் இந்த மேடையில் வர வேண்டும் என்று பணித்தவுடன் ஏனென்றால் ஒரு மருத்துவராகவும் சொல்கிறேன் இந்த இசைக்கும் நடனத்திற்கும் கலைக்கும் நமது உடல்நிலையை சரி செய்யும் அளவிற்கு கூட அங்கே அந்த கலைக்கு ஒரு தகுதி இருக்கிறது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இசையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மரியாதைக்குரிய நல்லி அவர்கள் இங்கே வருகிறார்கள் நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு பட்டு நூல் மட்டுமல்ல படிக்கின்ற நூலையும் ஏற்றி தருபவர் நல்லி அவர்கள் ஆக அவர்கள் எனது தந்தையோடு பல நிகழ்ச்சிகளில் நான் அவரிடம் பழகி இருக்கிறேன் ஆக அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆனால் நான் இன்று மக்களுக்கு வருகின்ற நிகழ்ச்சிகளில் ஏதோ சொற்பொழிவாற்றி விட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருப்பதை விட கலையை நிச்சயமாக பள்ளிகளில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இங்கே மாணவர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு கலையை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் உண்மையிலேயே நான் ஒய்ஜி மகேந்திரன் போன்றவர்கள் சுதா மகேந்திரன் போன்றவர்களுக்கு எனது பாராட்டை நான் நிச்சயமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னொரு கலையையும் பள்ளிகள் சொல்லித்தர வேண்டும் அது தற்காப்பு கலை என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் நான் தெலுங்கானா ஆளுநராக தெலுங்கானா மாநிலத்திற்கு ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறேன் இசை நடனம் நாடகம் எல்லாம் தெரிந்திருக்கலாம் ஆனால் தன்னை தற்காத்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் இன்று பெண்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஆரம்பத்திலிருந்து கல்வியில் ஒரு பாடமாக தற்காப்பு கலை வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் தமிழக அரசிற்கும் எனது தாழ்மையான கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் ஏனென்றால் தற்காப்பு கலை என்றவுடன் ஏதோ குங்ஃபு கராத்தே தான் செய்ய வேண்டும் என்றில்லை இந்திய கலைகளில் வர்ம கலை இருக்கிறது களரி இருக்கிறது இவையெல்லாம் தற்காப்பு கலை கலையோடு சேர்ந்து தற்காப்பு கலை என்னை யாரும் எந்த பெண் குழந்தையும் எந்தவித மோசமான எண்ணத்தோடு கசக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு எரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நம்மை அவர்கள் அணுகினால் இந்த கலரியும் இந்த சிலம்பமும் இந்த வர்மமும் அவர்களை அழித்து ஒழிக்கும் என்ற ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைக்கும் தனது மனதில் துணிச்சல் வர வேண்டும் ஆக அந்த கலை தனது தற்காப்பு கலையை ஒவ்வொரு குழந்தையும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை பெற்றோரும் கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் பெற்றோர் கற்றுக் கொடுக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் பள்ளிகளிலும் ஏனென்றால் இது பள்ளிகளுக்கு முதன்மையான ஒரு மேடை பள்ளியின் மேடை நாங்கள் எல்லாம் பயின்ற மேடை அதனால் இந்த தற்காப்பு கலை கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இங்கே எனது உரையில் பதிவு செய்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாம் நமது உடல்நிலையை சரியாக பேணுகிறோமா என்றால் அதுவும் கிடையாது 
இன்னைக்கு கலை நன்றாக வர வேண்டும் சில நேரங்களில் கலைஞர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் நாங்கள் எல்லாம் மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் அங்கே அனுமதிக்கப்படும் பொழுது மனது வேதனை அடையும் இந்த நாக்கில் இருந்து பாட்டை எப்படி கேட்டிருக்கிறோம் இந்த கால்களில் இடமிருந்து நடனங்களை எப்படி பார்த்திருக்கிறோம் இந்த முகங்களில் இருந்து பாவனைகளை எப்படி பார்த்திருக்கிறோம் ஆக கலைஞர்கள் தங்களுக்காக அல்ல தங்களை ரசிகர்களுக்காகவாவது தனது உடல் நலத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே சுதா மகேந்திரன் சொல்லும் பொழுது பெருமையாக சொன்னார்கள் மரியாதைக்குரிய ஒய்ஜி பார்த்த திருமதி ஒய்ஜி பார்த்தசாரதி அவர்கள் தொண்ணூத்தி மூன்று வயது வரை இருந்தார்கள் தொண்ணூத்தி மூன்று வைரம் தொண்ணூத்தி மூன்று அன்பு தொண்ணூத்தி மூன்று ஆறுதல் என்று சொன்னார்கள் ஆக வாழ்நாள் ஒரு கலையை கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் அது அதிகமாக மக்களுக்கு பலன் தர வேண்டும் என்றால் இந்த வாழ்நாள் உங்கள் கையில் அல்ல ரசிகர்களுக்காகவாவது நீங்கள் உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஆளுநராக அல்ல ஒரு மருத்துவராகவும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் என்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொல்கிறார் சீன அதிபர் வந்திருக்கும் பொழுது இது ஸ்பெஷலா வந்திருக்கிற ஒரு மீட்டிங் இதுக்கே நம்ம போய் வெளியே போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நம்ம ஏன் குப்பையை பொறுக்கணும்னு நினைக்கல அவரு எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் நான் இந்த நாட்டிற்கு இதை சொல்லித்தான் ஆவேன் உடல் நலத்தை சரியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிற சில பேர் சொல்றாங்க யோகா நாய கத்துக்கணும் நோயகா யோகா நாய செய்யணும் யோகா செய்யலன்னா பிபி வரும் சுகர் வரும் அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்ல நீங்க தான் பொறுப்பு ஆக மனநிலையை ஆழ்நிலையில் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ள மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் நமது யோக கலையை எல்லோருக்கும் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போலத்தான் நமது குழந்தைகளுக்கு நமது தற்காப்பு கலையை நாம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் அதனால இனிமேல் பள்ளிகளில் யாரெல்லாம் அந்த கலையை கற்று வைத்திருக்கிறார்களோ ஏனென்றால் யோக கலையை மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் உலக அளவில் கொண்டு வரும் அளவிற்கு யாருமே அதை பற்றி சிந்திக்கவில்லை ஆனா நம்ம ஜிம்முக்கு போவோம்னு சொல்லுவோம் நாம வாக்கிங் போவோம் சொல்லுவோம் எல்லாம் சரிதான் ஆனால் நமது யோக கலை எந்த அளவிற்கு உடல்நிலையை பாதுகாக்கிறது மனநிலையை பாதுகாக்கிறது என்று நாம் எல்லாம் தெரிந்து வைத்து இருக்கிறோம் வச்சாலும் செய்யறது இல்ல காலையில ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு நமக்கு அவ்வளவு சோம்பேறித்தனம் வருது எவ்வளவுதான் கலைகளை தெரிந்திருந்தாலும் ஒரு சின்ன தலைவலி வந்தால் நீங்கள் எவ்வளவுதான் நடன கலைஞராக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை நடனத்தை ஆட முடியாது அல்லது எவ்வளவு நீங்கள் கலைஞர்கள் எவ்வளவு துன்பத்தில் இருந்து மக்களை மீட்டெடுக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு முறை நாங்கள் ராயபுரத்தில் குடியிருந்தோம் எனது தந்தை ஒரு சம்பவத்தை எனக்கு சொன்னார் நான் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அவர் சொன்னார் மிக அழுத்தமான நேரம் அது ஏறக்குறைய எனக்கு நினைவு தெரிந்து அது அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்ட நேரம் மிகவும் அழுத்தமான நேரம் அதை தாண்டி அவர்கள் எல்லாம் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்து ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரே மனது அழுத்தமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் நாதஸ்வர நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தவில் மற்றும் நாதஸ்வர நிகழ்ச்சி நான் கா எனது காரை நிறுத்திவிட்டு அங்கே ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தின் முன்னால் போய் அங்கே தமிழிசை மன்றத்தில் போய் உட்கார்ந்தேன் அங்கே நாதஸ்வர வித்வான் நாதஸ்வரம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தவில் வித்வான் தவிலை அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கலைஞர்களின் பெயரை சொன்னார்கள் நான் மிக சிறு வயது பெண்ணாக இருந்ததனால் எனக்கு நினைவிற்கு வரவில்லை அப்பொழுது அப்பா சொன்னார்கள் மனதில் மிகுந்த பாறாங்கல்லை மனதில் வைத்திருந்ததை போல போய் உட்கார்ந்தேன் அங்கே அந்த கலைஞர் தவிலை வாசிக்க 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 என் மனதில் உள்ள பாரத்தை அவர் அடித்து 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 நொறுக்குவதை போல இருந்தது சரி அது அடித்து நொறுக்கினால் நொறுக்கியதெல்லாம் அங்கே கிடக்க கூடாது பார் முற்றிலுமாக ஊதி தள்ள வேண்டும் என்று நாதஸ்வர கலைஞர் அதை ஊதி தள்ளினார் ஆக அங்கே போனவுடன் எனது பாறாங்கல்லாக இருந்த எனது மனதில் உள்ள அழுத்தம் அங்கே தவில் வித்வானால் அடித்து உடைத்து நொறுக்கப்பட்டு அந்த நொறுங்கிய துகள் எல்லாம் அப்படியே நாதஸ்வர வித்வானால் ஊதி தள்ளப்பட்டது கனமான இதயத்தோடு அங்கே போய் உட்கார்ந்தவன் இலகுவான இதயத்தோடு நான் வெளியே வந்தேன் என்று சொன்னார்கள் ஆக கலையின் அருமை அதுதான் அந்த காலத்திலலாம் அரசவையில் ஏன் நடனம் இருந்தது அரசவையில் ஏன் அரசவை கலைஞர்கள் இருந்தார்கள் அரசவை கவிஞர்கள் இருந்தார்கள் அழுத்தமான அந்த அரசியலில் அவர்கள் அந்த உலகில் இலகுவான தன்மையை பெற்று அவர்கள் அரசாட்சி இன்னும் பலமாக செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் என்பதற்காகத்தான் ஆக கலைஞர்கள் 
கலையையும் பாதுகாக்க வேண்டும் கலைஞர்கள் தங்களையும் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் ஏனென்றால் நாகை முகுந்தன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறார்கள் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கின்ற அவரது சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கே கலைஞர்கள் பல பேர் விருது வாங்குபவர்களை பார்க்க வந்த கலைஞர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இங்கே என்னோடு இங்கே என்னோடு வந்திருக்கின்ற ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அனுச்சந்திரமூல் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் என்னோடு அதிகமாக பழகி இந்த நிகழ்ச்சியில் மட்டுமல்ல எனது வாழ்நாளில் கூடே வந்தவர்கள் அதனால் எனது பழக்கம் என்னவாக இருந்தாலும் நான் தமிழகத்தின் பெருமைமிகு மகள்தான் நன்றியை மறக்கும் தன்மை தமிழிசைக்கு கிடையவே கிடையாது அதே நேரத்தில் எனக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு தெலுங்கானா ஆளுநர் என்ற வகையில் சுந்தர தெலுங்கானா மாநிலம் இந்த தமிழிசையினால் எந்த அளவிற்கு முன்னேற முடியுமோ அதற்கான முழு முயற்சியையும் நான் மேற்கொள்வேன் ஆனாலும் தமிழ் மகளாகத்தான் சுந்தர தெலுங்கு பேசும் தமிழ் மகளாகத்தான் எனது பணி இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு பள்ளியின் மாணவியாக எனது நன்றி உணர்ச்சியை இங்கே வெளிப்படுத்தவே நான் வந்தேன் என்று சொல்லி எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் மட்டுமல்ல செயலாற்றும் திறமை பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்து வேலைக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் கிடைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை நீ என்ன செய்வாய் என்ற கவிக்கோவின் வார்த்தைகளோடு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் தெலுங்கானா தெலுங்கானா ஆளுநரிடம் நான் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் இந்த சுந்தர தமிழை ரசிப்பதற்காகவாவது தெலுங்கானாவில் ஒவ்வொரு தெலுங்கரும் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் என்னுடைய ஆசை ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க ரொம்ப பர்பஸ்ஃபுல்லாக பேசுனீங்க ஏதோ வந்தோம் பேசினோம் பாராட்டோம் இல்லாமல் பல கருத்துக்களை நாங்கள் உட்கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்களை சொன்னதற்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் நேரத்தை மீறி கொஞ்சம் நேரம் இருந்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் விடைபெறும் முன் அனைவரின் சார்பாக உங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சார் யோகலாம் இருக்கு 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 இருக்கு